உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடி ஆப் இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்ட் டிவி பெரிய திரையில் கண்டு மகிழுங்கள் வணக்கம் நான் வித்யாவோட அம்மா கலாவதி வணக்கம் வணக்கம் வாங்க வித்யா எப்படி இருக்கா சௌகரியமா இருக்கா சஞ்சீவி சார் சொன்னாரு நீங்க அவள எந்த குறையும் இல்லாம பாத்துக்கிறீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐயோ நமக்குள்ள என்னங்க இதெல்லாம் வந்து உட்காருங்க வந்த உடனே பொண்ணை தேட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க போல இருக்கு வித்யா ரூம்ல தான் இருக்கா வாங்க வித்யா என்ன ஆத்தி அங்கே நிக்கிறீங்க நினைச்சு மறந்துட்டு புரியுது நீங்களாம் மிஸ் பண்ணி என்னை தேடி வரல வீட்டுக்கு வரவங்க எல்லாம் நான் எங்க எங்கன்னு கேக்குறாங்க பதில் சொல்ல முடியாம உங்க மானம் போகுது சோ உங்க கௌரவத்தை மீட்டுக்கிறதுக்காக என்னை திரும்ப கூட்டிட்டு போக வந்திருக்கீங்க அப்படிதானே என்னடி பாசம் இல்லாமலே உன கூப்பிட வந்திருக்கோம் மானம் கௌரவம் மட்டப்படுத்தி பேசி உனக்காக உருகி நிக்கிற எங்க நெஞ்சில கத்திய சொருகாத நீ எங்க மனச நினைச்சு பாரு உன் மேல நாங்க வச்சிருக்கிற உண்மையான அன்பை யோசிச்சு பாரு தானா எங்க கிட்ட வரணும்னு உனக்கு தோணும் எனக்கு அப்படி தோணலையே எப்ப யோசிச்சாலும் நீங்க எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி என்ன டெல்லிக்கு அனுப்ப பிளான் போட்டீங்களே அதான் ஞாபகத்துக்கு வருது என் மெமரி செல்ஸ் வீக் ஆகட்டும் அப்புறம் நானே வரேன் பிடிக்காது <laughs> 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 வித்யா 
அப்போ நீ என் பொண்ணு இல்லையா ஏன் நீ பிரிச்சு பேசுற உங்க அப்பாக்கும் எனக்கும் கல்யாணம் ஆகும் போது உன்னை என் அம்மாவா ஏத்துக்கிறேன்னு சொன்ன வித்யாவா இது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எங்க அம்மா எப்போ செத்து போயிட்டாங்க நீங்க கொஞ்ச நாள் பினாமி அம்மாவா இருந்தீங்க பினாமிகளுக்கு நோய் என்று நீ எப்ப என் மனசு முடிவு எடுத்துச்சோ அப்பவே அம்மாங்கிற கதவை இழுத்து சாத்திட்டோம் சரி எப்பவும் சரி நீங்க என் கண்ணுக்கு ஜஸ்ட் எங்க அப்பாவோட செகண்ட் ஒய்ஃப் அவ்வளவுதான் அதுக்கான மரியாதையை நான் எப்பவுமே தருவேன் எந்த குறையும் வைக்க மாட்டேன் ஏன்னா எங்க அப்பாவை நோக அடிக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது அதனாலதான் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் உங்ககிட்ட நின்று பேசிட்டு இருக்கேன் தயவு செஞ்சு இனிமே வீட்டுக்கு வா பாஸ்த வச்சிருக்கோம் அன்பை யார் மேல காட்டுறதுன்னு தெரியாம முழிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்படி எல்லாம் சொல்லி டிராமா போடாதீங்க I don't like it. யாரோட டைமும் வேஸ்ட் பண்ண தேவை இல்லை நீங்க போகலாம் எனக்கு ஏமா 
இது அத்தனையும் பாரதி பாட்டு பாடுவாங்க ஒரே தூசியா இருக்குமா இது ஒண்ணும் அவ வாங்கினது இல்ல அவ வாங்கினதா இருந்தா நல்லா கிளீனா தொடச்சு வைப்பாங்க இது இந்த புவனா வாங்கினது அதனாலதான் இப்படி தூசியா இருக்கு ஓஹோ நீ நல்லா பாட்டு பாடுவியா மாமா நான் பாடுவேன்னு சொன்னேனா ஓஹோ நீ நம்ப கேசு எனக்கு சுட்டு போட்டாலும் பாட்டு வராதுமா ஆனா பாட்டு கேக்குறதெல்லாம் கப்பு தர மாட்டாங்களே ஓஹோ பள்ளிக்கூடத்துல சாப்பிட போட்டி வச்சாங்களா மாமா நானும் சின்ன வயசுல சாப்பிட போட்டில கப்பல் எல்லாம் வாங்கிருக்கேன் இதெல்லாம்ப்பாக்ஸ்ப்பாக்ஸ்ப்பாக்ஸ்ப்பாக்ஸ்ப்பாக்ஸ்ப்பாக்ஸ்ப்பாக்ஸ்ப்பாக்
நீங்கள் செஞ்சது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லை வித்யா எனக்கு பிடிக்கல எது பிடிக்கல நீங்கள் கலாமாட்ட நடந்துக்கிட்ட முறையை பற்றி சொல்கிறேன் எப்படி நடந்துக்கிட்டேன் நீங்கள் அவங்களை அவமானப்படுத்தி அனுப்பினத நான் பார்த்தேன் தப்பு வித்யா என்னதான் இருந்தாலும் அவங்க உங்கள் அம்மா நீங்கள் தான் தப்பாக சொல்கிறீங்க அவங்க ஒன்றும் என் அம்மா கிடையாது எங்கள் அப்பாவோட ரெண்டாவது பொண்டாட்டி எங்கள் அம்மா இறந்து நிறைய வருஷம் ஆச்சு ஆனால் அவங்க உங்கள் வீட்டுக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு வந்த அப்புறம் நீங்கள் அவங்கள உங்கள் அம்மாவை தானே ஏற்றுக்கிட்டீங்க அது நான் அப்பா செஞ்ச தப்பு முட்டாள்தனம் உலகாத வித்தியா அவங்க உங்கள் அப்பாவுக்கு பொண்டாட்டியாக இருந்தாலும் உனக்கு அம்மா ஸ்தானம் தானே அதை உன்னால் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா சரி எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத ஆராய்ச்சி எல்லாம் நீ அவங்கள என் அம்மாவா நினைக்கிறதுன்னா நினைச்சிட்டு போ எனக்கு எந்த விதமான ஆட்சி பணியும் இல்லை வித்யா உனக்குள்ள திடீர்னு ஏன் இப்படி ஒரு முரட்டுத்தனம்னு எனக்கு புரியல கலாமா மனசை நீ எவ்வளோ புண்படுத்தி அமைச்சிருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா ஓஹோ அவங்க அந்த ரத்த காயத்தெல்லாம் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து காட்டினாங்களா ஷட் அப் வித்யா பி சீரியஸ் உன் கிண்டல் கேள்வியெல்லாம் முதல்ல நிறுத்து அவங்க யாரும் உன்னை அந்த வீட்டை விட்டு வெளில அனுப்பல நீயா தான் அங்கேருந்து வெளில வந்திருக்க அப்படி இருக்கும்போது உனக்கே அவங்க மேலாம் கோவம் வரணும் தெரியுமா உனக்கு தெரியுமா நான் வீட்டை விட்டு வெளியில வர அவங்க காரணம் இல்லைன்னு உனக்கு தெரியுமா பெருசா பேச வந்துட்டேன் எத்தனை வார்த்தையால என்ன டார்ச்சர் பண்ணிருப்பாங்க என் மனசு எப்படி எல்லாம் காயப்படுத்தி இருப்பாங்க எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நான் கொடுத்த சூடு அவங்க என் வீட்டில் எனக்கு கொடுத்த அவமதிப்புக்கு பதில் மரியாதை அவங்க ஆக்ஷன் பார்க்காதனால நீ என்னோட ரியாக்ஷனை கொஸ்டின் பண்ற போ போய் ஏதோ வேற வேலை இருந்தா அதை போய் பாரு போ நினைச்சா எனக்கு பரிதாபமா இருக்கிறது உங்க அம்மா அப்பா உனக்கு என்ன பெருசா தீங்கு செஞ்சிட முடியும் உன் நலன்ல முழுசா அக்கறை உள்ளவங்க அவங்க சாதாரணமா உன் வயசு பொண்ணுங்களுக்கு ஒண்ணு காதல் பிரச்சனை வரும் இல்ல கல்யாண பிரச்சனை வரும் ஆனா உன் விஷயத்துல எதிர்பாராத ஒரு சம்பவம் நடந்து உன் வாழ்க்கையே திசை மாறிடுச்சு இவ்வளவு நடந்த அப்புறமும் உன்னை பெத்தவங்களை நீ புண்படுத்தலாமா நீ செஞ்சது நல்லா இருக்கான்னு நீயே யோசிச்சுப்பாரு உனக்கு அது தப்புன்னு புரியும் நான் உன்கிட்ட ஒரு அர்ஜுனா பேசாம அஸ்வத்தாமனா கவுன்சிலிங் பண்ணட்டுமா தயவு செஞ்சு கலாமாக்கு போன் பண்ணி பேசு பிளீஸ் வித்யா சாரி மிஸ்டர் அஸ்வத்தாமன் நான் ஒன்றும் உங்ககிட்ட கவுன்சிலிங்க்கு வரலையே அப்புறம் எதுக்காக உங்க கருத்துக்களை என் மேல திணிக்க பாக்குறீங்க நீங்க எனக்கு வேலை கொடுத்தீங்க உங்க வீட்டில் தங்குறதுக்கு இடம் கொடுத்தீங்க ஓகே அதுக்காக நான் என் வாழ்க்கையில இப்படி இப்படி தான் வாழணும்னு சொல்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு உரிமை வந்துருச்சா என்ன ஒரு காலத்துல எனக்கு அஸ்வத்தாமனோட அட்வைஸ் தேவைப்பட்டது ஆனா இப்ப நான் தெளிவா இருக்கேன் நான் செய்யற விஷயத்துல ஃபுல் கன்விக்ஷனும் இருக்கு தயவு செஞ்சு நடுவுல புந்து குட்டே குழப்பாம இருந்தா சரி நிறுத்து நிறுத்து கலாமா கிட்ட நான் நடந்துகிட்டது தப்புன்னு பெருசா சொல்ல வரியே அன்னைக்கு நீ மட்டும் சஞ்சீவி அங்கிளை திட்டி துரத்தி வெளியில அமிச்சு அது மட்டும் ரொம்ப கரெக்டா குத்துது இல்ல அதே மாதிரி தான் அது ஊன் பிரைவேட் மேட்டர்னா இது ஏன் பிரைவேட் மேட்டர் அட்வைஸ் பண்ண தகுதி இல்லாதவங்க எல்லாம் என்னை பத்தி பேச தேவையில்லை 